ரேஷியோ விகிதம் அப்புறம் அந்த சரி விகிதம் அதில் வந்து நம்ம கணக்குகள் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இன்னொரு கணக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ரேஷியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் இருக்கே சொல்லியிருக்க ரேஷியோ வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கேள்வி படிங்க ஒரு பள்ளியில் மாணவர்களும் மாணவிகளும் இரண்டு இஷ்டு மூன்று என்ற விதத்தில் உள்ளன ஸோ அப்படி சொன்னாங்களே உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன எழுதிக்கணும் நோட்டில் மாணவர்கள் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பாய்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்டில் கேர்ள்ஸ் டூ இஷ்டு த்ரீ நம்ம உடனே டூ இஷ்டு த்ரீ அப்படின்னா சொன்னோம் அப்படின்னா பாய்ஸ் வந்து ரெண்டு பங்கு கேர்ள்ஸ் வந்து மூன்று பங்கு அதாவது பாய்ஸ் வந்து ரெண்டின் மடங்கில் இருப்பாங்க அப்போ டூ கே கேர்ள்ஸ் வந்து மூன்றின் மடங்கில் இருப்பாங்க த்ரீ கே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது சதவீதம் கூட்டப்படுகிறது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது மாணவிகளின் எண்ணிக்கை பத்து சதவீதம் கூட்டப்படுகிறது ஸோ மாணவர்கள் இருபது சதவீதம் கூட்டு கூட்டப்படுறாங்க மாணவிகள் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் பண்ணுறாங்க அப்போது அந்த இங்கிலீஷ் பண்ண பின்னாடி இப்போது மாணவ மாணவியரின் விகிதம் என்ன இதுதான் கேள்வி எப்போவுமே ரேஷியோலேயும் சரி பர்சன்டேஜ்லேயும் சரி ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத மொத்த மாணவர்கள்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் எந்த நம்பர் வேணால் வச்சுக்கலாம் நாற்பது கூட வச்சுக்கலாம் ஐம்பது கூட வச்சுக்கலாம் பொதுவாக எடுக்கக்கூடிய நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு பங்கு இது மூணு பங்குன்னு சொன்னேன் அப்போ மொத்தத்தில் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணுனா என்னதுன்னா அஞ்சு மொத்தம் அஞ்சு பங்கு அப்போ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த மொத்த மாணவர்கள் ஐந்தால் வகுபடுற மாதிரி இருந்தால் நல்லது நூறு ஐந்தால் வகுபடும் நூறு வந்து கொஞ்சம் அந்த எடுத்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களேன் பாய்ஸ் வந்து ரெண்டு பங்கு கேர்ள்ஸ் மூணு பங்கு மொத்தம் நூறுன்னு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு பங்கு அப்போ ஒரு பங்கு இருபது அப்போ பாய்ஸ் நாற்பது கேர்ள்ஸ் அறுபதுன்னு உடனே சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் வேறு கண்டுபிடிக்கும் போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்களே இந்த ப்ராப்ளத்தை நேராக நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுக்குற நேரத்தில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ண பின்னாடி தான் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லை அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாமா ரைட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதை வந்து நூறுன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் சொன்னேன் மொத்தம் நூறுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உடனே பாய்ஸ் பயன்கள் எவ்வளவு டூ இஷ்டு த்ரீயா மொத்தம் அஞ்சு பங்கு நல்லா புரிஞ்சுங்க மொத்தம் அஞ்சில் ரெண்டு பாய்ஸ் அப்போது இன்டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் முடியலைன்னா இந்த ஃபார்முலா போட்டாவது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அஞ்சில் அடிச்சிங்கன்னா இருபது ஸோ இருபது இன்ட்டு இரு ரெண்டு எவ்வளவு நாற்பது அடுத்து பாருங்கள் அப்போ கேர்ள்ஸ் ஆ கேர்ள்ஸ் உடனே நீங்கள் சொல்லிடலாம் பாய்ஸ் நாற்பது அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் வந்து அறுபது இல்லை கேர்ள்ஸை நீங்கள் சப்போஸ் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா அதே டுவெண்ட்டி வரும் சிக்ஸ்டி அப்போ கேர்ள்ஸ் ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் சிக்ஸ்டி இதில் நீங்கள் பாருங்கள் கேர்ள்ஸ் ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் சிக்ஸ்டி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேர்ள்ஸில் இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து கூட்டுறாங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது நாற்பதில் இருபது பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு நாற்பதில் பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது நாலு அப்போ இருபது பர்சன்டேஜுங்கிறது எட்டு அப்போ அந்த எட்டை கூட்டுறாங்க அதே மாதிரி பாய்ஸில் டென் பர்சன்டேஜை கூட்டுறாங்க அறுபது மாணவர்கள் கூட்டுறாங்க கொடுத்துருக்கு ப்ராப்ளத்தில் அப்போது ப்ளஸ் ஆறு அறுபதில் ஆறு டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இப்போ பாருங்கள் இப்போ பெண்கள் எவ்வளவு பையன்கள் எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டு இது பெண்கள் பெண்கள் எவ்வளவு அறுபத்தாறு அப்போ நாற்பத்தி எட்டு அறுபத்தாறு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ காமனாக என்ன இருக்கோ அதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் இதை எதால் வகுக்கலாம் இது சுருக்கணும் பின்னங்களை சுருக்கிற மாதிரி தான் நாற்பத்தி எட்டு பை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க ரேஷியோ எந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அப்போ அடிப்போம்ல அதே மாதிரி தான் ஆறால் அடிச்சிங்க அப்படின்னா எட்டால் அடிக்க முடியாது இதை அடிக்க முடியாது ஸோ எட்டாறு நாற்பத்தி எட்டு இங்கே பதினோரு ஆறு ஸோ தேர் ஃபோர
வந்திருக்கணும் சிம் சி இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்க்காக இவ்வளோ பண்ணுறேன் இந்த படத்தை நீங்கள் படித்த உடனே தேர்ட்டி செகண்ட்ஸே அதிகம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முப்பது வினாடிகளுக்குள்ளே இதை சால்வ் பண்ணணும் அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாமா இந்த இன்கம் ஆஃப் டூ கம்பெனிஸ் ஏ அண்ட் பி இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு எயிட் ஏ மற்றும் பி இரண்டு நிறுவனங்கள் இருக்காங்க அவங்களோட வருமானம் வந்து ஐந்து இஸ் டு எயிட் ஏ அந்த நிறுவ அந்த நிறுவனத்தின் வருமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து லட்சம் அதிகமாக இருந்திருந்தால் இரண்டு நிறுவனங்களின் வருமான விகிதம் அஞ்சு இஸ் டு நாலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா அந்த பிங்கிற நிறு நிறுவனத்தின் வருமானம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ பி ரெண்டு நிறுவனத்தின் வருமானம் கொடுத்துறாங்க அஞ்சு இஸ் டு எட்டு அப்படின்னா உடனே என்ன சொல்லியிருப்போம் சால்வ் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்க ஹேட் த கம்பெனி ஏ பி மோர் பை டுவெண்ட்டி லேக் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் இன்கம்ஸ் உட் ஹவ் பீன் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்தியா சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஸோ கம்பெனி ஏயோட வருமானம் அஞ்சு கே கம்பெனி பியோட வருமானம் எட்டு கே ஏ நிறுவனத்தின் வருமானம் இருபத்தைந்து லட்சம் அதிகமாக இருந்திருந்தால் ஏங்கிறது எங்கே மேலே இது ஒரு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் அதிகமாக இருந்திருந்தால் இரண்டு நிறுவனங்களின் வருமான விகிதம் அஞ்சு இஸ் டு நாலாக போயிருக்கும் ஆயிருக்கும் நமக்கு என்னென்ன கேயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் கேயோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கும் கேயோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படின்னா பிங்கிற நிறுவனத்தின் வருமானம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ கேக்கு வந்து பி எவ்வளவு எட்டு கே கே என்னவோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு கே இது எல்லாமே லட்சங்களில் இருக்குது ஸோ நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வாட் இஸ் ஆன்சர் கடைபிடி ஒர்க் பண்ணோம் நீங்கள் தான் விளக்கமான விலை இப்போ நான் சொன்னேன் அதே தான் குறுக்கால பெருக்குங்க அஞ்சு நாலு இருபது கே இருபத்தஞ்சு நூறு எட்டஞ்சு நாற்பது கே அப்போ ட்வெண்ட்டி கே ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்போ கே என்பது ஐந்து நமக்கு தேவை எயிட் கே என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கே அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ எட்டு கே அப்படிங்கிறது எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு அப்போது அதனுடைய வருமானம் வந்து நாற்பது லட்சம் இப்படி சரியாக வந்திருக்குங்களா உங்களுக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் A total of 91 boys are seated in three rows. Three rows are seated in three rows. The ratio between the number of boys seated in the first and the second row is 5 is to 2. And the ratio between the number of boys seated in the second and the third row is 1 is to 3. How many boys were there in the second row? மொத்தம் தொண்ணூத்தொரு பாய்ஸ் அந்த தொண்ணூத்தொரு பாய்ஸ் வந்து மூணு வரிசையில் அமர்ந்துருக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முதல் வரிசையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரெண்டாவது வரிசையில் இருக்கிற அந்த மாணவர்களோட விகிதம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் உள்ள விகிதமும் கொடுத்துட்டாங்க கேட்குறது என்னது அப்படின்னா ரெண்டாவது வரிசையில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிளுங்க பாருங்கள் இது ஏ இது ஃபஸ்ட்டுன்னு ஏங்கிற வரிசை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வரிசை பி சி ஏக்கு பிக்கு உள்ள ரேஷியோ என்னது ஃபைவ் இஸ் டு டூ பிக்கும் சிக்கு உள்ள ரேஷியோ என்னது ஒன் இஸ் டு த்ரீ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டே ஒன்றா ஆக்குனிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதை கம்பைன் பண்ணணும் இது ஃபைவ் இஸ் டு டூ பிக்கு இங்கே ரெண்டு பங்கு இருக்குது பிக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது அப்போ இதை ரெண்டாவில் பிறக்குறீங்க அப்படின்னா இது வந்து டூ இஸ் டு சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா இதை மட்டும் ரெண்டாவில் பிறக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்க்கும்போது ப்ராப்ளத்தை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பாருங்கள் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா கணக்கு கற்றுக்க மாட்டேங்குது ரைட் ஃபைவ் இஸ் டு டூ இங்கே ஒன்று இஸ் டு த்ரீ அப்போ ரெண்டாவில் பிறக்குறீங்கன்னா என்ன வரும் இது டூ இஸ் டு சிக்ஸ் ஆகும் அப்போ இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் டு டூ இஸ் டு சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ மொத்தம் பதிமூணு பங்காயிடும் தொண்ணூற்றி ஒரு வாய்ஸ் அப்போ பதிமூணு 
பதிமூணு அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ஏழு பங்கு ஆகிடும் அப்போ ஏழு பங்குனா நடுவில் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னா நமக்கு நடுவில் இருக்கிறவங்க பதினாலு ஸோ ஆன்சர் வந்து பதினாலு வரும் பார்க்கலாம் டீட்டெயில் தான் இப்போ நான் சொன்னதை வந்து சில பேருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் பட் டீட்டெயில் தான் இங்கே பார்த்துருப்போம் பாருங்கள் ஸோ ஒன் இஸ் டூ டூ ஃபைவ் இஸ்டு டூ இங்கேயே ரெண்டாவது பேர் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இருக்கணும் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஒன்றா ஆக்கணும் அதுக்காக தான் ரெண்டாவது பேர் இருக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ செகண்ட் ரோவில் இருக்கிறவங்க மொத்த பங்கு மொத்த பங்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரெண்டு ஆறு அப்போ டூ பை த்ரீ இன்டு நைன்டி ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர்டீன் பதினான்கு அடுத்த ப்ராடம் த ரேஷியோ ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அண்ட் ஆஸ் ஆல்சோ தோஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் பி அண்ட் சி இஸ் த்ரீ இஸ்ட் டூ ஏ அண்ட் பியும் த்ரீ இஸ்ட் டூ பி அண்ட் சியும் த்ரீ இஸ்ட் டூ இஃப் தேர்ட் ஆஃப் ஏஸ் இன்கம் எக்ஸீட்ஸ் எ ஃபோர்த் ஆஃப் சிஸ் இன்கம் பை ஒன் தௌசண்ட் ஃபைன் பீஸ் இன்கம் ஸோ நல்ல கொஷின் ஏ மற்றும் பி அதே மாதிரி பி மற்றும் சியின் வருமானம் மூன்று இஸ் டூ ரெண்டு என்ற பிஏத்தில் உள்ளது ஏயின் மூன்றில் ஒரு பங்கு வருமானம் சியின் நான்கில் ஒரு பங்கு வருமானத்தை காட்டிலும் ஆயிரம் அதிகம் எனில் பியின் வருமானம் என்ன முதல் கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டுமே எங்கே பாருங்கள் முதல் நம்மளுடைய வேலை என்னென்னா ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ இஸ் டூ அது த்ரீ இஸ் டூ இங்கே ஏ இது பி இது சி அப்போ இதை மூணு நாலு பேருக்கணும் இதை ரெண்டாவது பேருக்கணும் அப்போ இதை மூணு நாலு பேருக்குறீங்க அப்படின்னா என்னவாகும் நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ் இதை ரெண்டாவது பேருக்குறீங்க என்ன வரும் சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் அப்போ விகிதம் என்ன வரும் அப்போ விகிதம்ங்கிறது நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க எத்தோட் ஆஃப் ஏஸ் இன்கம் எத்தோட் ஆஃப் ஏஸ் இன்கம் அப்படின்னா இது நைன் கேன்னு தெரியும் ஒன்று என்னது நைன் கே சிக்ஸ் கே ஃபோர் கே எ தேர்ட் ஆஃப் ஏஸ் இன்கம் ஏஸ் இன்கம் நைன் கேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எத் தேர்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா த்ரீ கேவோ எக்ஸீட்ஸ் எ ஃபோர்த் ஆஃப் சீஸ் இன்கம் ஃபோர்த் ஆஃப் சீஸ் இன்கம் என்னது அவரது ஃபோர் கே ஃபோர்த் ஆஃப் சீஸ் இன்கம் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து இது வந்து இதை விட கூட எவ்வளோ கூட அப்படின்னா ஆயிரம் கூட அப்போ ஒட் இஸ் கே கேங்கிறது டூ கே வந்து தௌசண்ட் ஸோ கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் அப்போ கே ஐநூறு அப்படின்னு கண்டுபிடி கே கண்டுபிடிக்க தான் நமக்கு வேறு கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ பியின் வருமானம் என்னது பியின் வருமானம் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ தௌசண்ட் இஸ் தேட் ஸோ ஸோ நான் வந்து எப்படி ஒரு லாஜிக்காக அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எக்ஸாமில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இங்கே போட்டுகிட்ருக்கேன் டீட்டெயில் சொல்யூஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு உங்களுக்கு புரிந்த நடையில் நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் எடுத்தீங்க ஏன்னா பின்னாடி ரெஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஷார்ட்டாகவும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றது முக்கியம் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாலாம் நீங்கள் வந்து மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின் கொள்குறி வகை கேள்விகளில் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக ஆன்சர் பண்ண தேவையில்லை ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது டைம் இருக்காது அடுத்து எ சப் ஆஃப் மணி இஸ் டிவைடட் அமாங் ஒன் சிக்ஸ்டி மேல்ஸ் அண்ட் சம் ஃபீமேல்ஸ் In the ratio 16 is to 21. Uh, Aangal nuthi aru dhanu solta anga. Pengal evalo nu solta anga. Some females. In the ratio 16 is to 21. Individually, each male gets rupees 4. And each females rupees 3. Find the number of females. Itha question. So, varu tohai. நூற்றி அறுபது ஆண்கள் மற்றும் சில பெண்களிடம் பதினாறு எஸ்டு இருபத்தி ஒன்று என்ற விஷயத்தில் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் நான்கு ரூபாயும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மூன்கு ரூபாயும் கிடைக்கிறது எனில் எத்தனை பெண்கள் உள்ளனர் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நூற்றி அறுபது ஆண்கள் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலி மேல் கேட்ஸ் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபோர் அப்போது மேல்ஸு கிடச்ச மொத்த தொகை வந்து அறநூற்றி நாற்பது ஃபீமேல்ஸுக்கு கிடச்ச மொத்த தொகை வந்து எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது ஃபீமேல்ஸ் ஆனால் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மூன்று ரூபாய் அப்போ நமக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் இது பாருங்கள் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் கே ஆண்கள் கிடைத்த அமௌண்ட் 
பெண்களுக்கு கிடைத்த மொத்த அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கே அது நமக்கு தேவையில்லை சிக்ஸ்டீன் கே சிக்ஸ்டீன் கே வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ கே எவ்வளோ நாற்பது அப்போ கே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ கே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாலும் பெண்களுக்கு கொடுத்த அமௌண்ட் எவ்வளவு இந்த கேங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கே ஃபார்ட்டி அப்போ பெண்களுக்கு இருபத்தி ஒன்னா அப்போ இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு நாற்பது எவ்வளோ எண்ணூற்றி நாற்பது எவ்வளோ பெண்கள்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் எண்ணூற்றி நாற்பது ரூபா பெண்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு மூணு ரூபா அப்போ மொத்த பெண்களுக்காக செலவழிக்கப்பட்ட தொகை எண்ணூற்றி நாற்பது ஒவ்வொரு பெண்ணும் கிடைத்தது மூணு அப்போ எண்ணூற்றி நாற்பது பை மூணு என்னென்னு கண்டுபிடிங்க ஸோ அதான் ரெண்டு மூணு ஆறு இருபத்தி நாலு எட்டு டூ எயிட்டி அப்போ பெண்கள் வந்து டூ எயிட்டி இருப்பாங்க பெண்கள் இரநூத்தி எண்பது புரிந்ததா உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது டீட்டெயில்டாக இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபோர் அதுதான் சிக்ஸ்டி கே இப்போ நான் சொன்னது தான் அப்படியே ஸோ அதில் வந்து கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பெண்களுக்கு திஸ் டிவைடட் பை த்ரீனு வரும் எக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பை த்ரீ அப்போது பெண்கள் இரநூத்தி எண்பது பேர் அடுத்து இது நம்ம ஏற்கனவே இப்போ பார்த்த டைப்பு அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக போடுங்க ஏற்கனவே பார்த்த வந்த டைப் த மந்த்லி இன்கம்ஸ் அப் டூ பர்சன்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு செவன் அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ லெவன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி இஃப் ஈச் ஆஃப் தம் சேவ்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் தென் தேர் மந்த்லி இன்கம் மஸ் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ அவங்களோட வருமானம் வந்து நான்கு இஸ் டு ஏழுல இருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பதினொன்று இஸ் டு இருபதுன்ற ரேஷியோவில் இருக்கு ஸோ அந்த ரேஷியோங்கிறது வேறு இதுங்கிறது வேறு அதை வச்சுட்டு இங்கே வந்து என்ன அது இன்கமே கம்மியாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சஸ் லெவன் இஸ் டு டுவெண்ட்டின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதோட கான்ஸ்டண்டாக ப்ரொபோஷனாலிட்டி வேறு அந்த கே வந்து கண்டிப்பாக இந்த கேயை விட இதுக்கு கே இதோட கான்ஸ்டண்டாக ப்ரொபோஷனாலிட்டி விட அதிகமாக இருக்கும் இஃப் ஈச் ஆஃப் தம் சேவ்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் தேர் மந்த்லி இன்கம் மஸ் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ பாருங்கள் ஃபோர் கே ஃபோர் கேங்கிறது இன்கம் இன்கம்லேருந்து நானூறை கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதான் அவங்க பண்ண எக்ஸ்பென்சர் அதே மாதிரி செவன் கேலேருந்து நானூறை கழிச்சிட்டிங்கன்னா அதுதான் அவங்க பண்ண செலவு அப்போ ஃபோர் கே மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை செவன் கே மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னா லெவன் பை டுவெண்ட்டி ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ அப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே குறுக்கலப்பு இருக்குங்க கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் விடாமல் பண்ணுங்கள் கேயோட மதிப்பை கண்டுபிடிங்க கேயோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் போவேன் ஏன்னா அவங்க கேட்குறாங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ரெண்டு பேர்த்தோட இன்கமும் கேட்குறாங்க ஏயோட இன்கம் எவ்வளோ பியோட இன்கம் எவ்வளோ அதே தான் இங்கே டீட்டெயில்டாக இருக்குது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அந்த கே அந்த கான்ஸ்டண்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டாச்சு கேனும் போடலாம் எக்ஸுன்னு போடலாம் என்ன வேரியபிள் அதனால தான் ஸோ ஒரே வேரியபிளே நீங்கள் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கேன்னு சொன்னேன் இங்கே எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஒன்று ஃபோர் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் செவன் இன்ட்டு டுவெல் ஸோ அப்போ நாலாயிரத்தி எண்ணூறு எட்டாயிரத்தி நாலு ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதாவது தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ கான்செப்டை கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலைன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க இனிமேல் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டிங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்து டிவைடு ருபீஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ அமாங் ஏபிசி ஸோ தட் ஏ கெட்ஸ் டூ பை நைன்த் ஆஃப் பி ஷேர் அண்ட் சி கெட்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் ஏ ஷேர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயை ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணுக்கு பேருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கிறோம் அதில் ஏக்கு வந்து பிக்கு கிடைக்கக்கூடிய பங்கில் ஒம்பதில் ரெண்டு பங்கு கிடைக்கிது சிக்கு வந்து ஏக்கு கிடைக்கக்கூடிய பங்கில் நாலில் மூணு பங்கு நாலில் மூணு பங்குனா எனது மூணு பை நாலு ஒம்பதில் ரெண்டு பங்குனா ரெண்டு பை ஒம்பதுன்னு வரும் கேட்குறது என்னது அப்படின்னா ஏயோட ஷேர் கேட்குறாங்க ஏயின் 
பங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டுபிடிங்க மொத்த தொகை ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஏக்கு பியின் பங்கில் ஒம்பது பை ரெண்டு பங்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஏக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் தெரியுமா ரெண்டு பை ஒம்பது ஆஃப் பி சிக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது தெரியுமா ஏயின் பங்கில் நாலில் மூணு பங்கு அவ்வளோதான் இது இருந்தால் ரேஷியோவை பண்ணலாம்ல அப்படின்னா ரேஷியோ என்னது ஏ இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு இங்கே ஏ கீழே வந்துடும் டூ இஸ் டு நைன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏ இஸ் டு சியை கண்டுபிடிங்க ஏ இஸ் டு சி அப்படிங்கிறது என்ன வரும் ஏனா சி வந்துடும் இங்கே நாலு போயிடும் அப்போது ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்போ ஏக்கு இங்கே ரெண்டு இங்கே ஏக்கு நாலு அப்போ இதை ரெண்டால் பேர் இருக்கிறீங்களா ஸோ அந்த கான்செப்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டால் பெருக்கி இருக்கு ஸோ இப்போ ஏக்கு நாலு இங்கேயும் நாலு ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்தால் தான் இப்போ ஏ இஸ் டு பி பி இஸ் டு சி மாவும் பிங்கிறது வந்து ரெண்டையுமே இணைக்கக்கூடியது இங்கே ஏ இஸ் டு பி ஏ இஸ் டு சி இங்கே இணைக்கக்கூடியது அது ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கிறது என்னது ஏ ஸோ அதனால தான் இந்த ஏ எடுத்துருக்கும் ஸோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு எயிட்டீன் இஸ் டு த்ரீ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஐம்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ எக்ஸ் ஐம்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அவங்க ஏ பி சி கிடைச்சதில் கண்டுபிடிச்சிடலாமே ஃபோர் எக்ஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் நாலாவது பேருக்குங்க பதினெட்டாவது பேருக்குங்க மூணாவது பேருக்குங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி யாரோட இன்கம் கேட்டிருந்தாங்க ஏ ஷேர் அப்போது ஏ ஷேர் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ விடை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே எல்லாத்தோட ஷேரும் கேட்டிருந்தாங்க ஃபார் டிவைடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ ஏ ஷேர்னு கேட்கல எல்லாத்தோட ஷேருமே கேட்டிருக்காங்க நான் இதை ஏ ஷேர்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ எல்லாத்தோட ஷேர் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே கொடுத்தக்கூடிய அமௌண்ட் இரநூறு தொள்ளாயிரம் நூற்றி ஐம்பது அடுத்த கணக்கு நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஒரு பையில் இருக்குது அதில் ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசா இருபத்தஞ்சி பைசா நாணயங்கள் இருக்கிறது டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பைஸ் காயின்ஸ் ஐம்பது பைசா நாணயங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நாணயங்கள் ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன பண்ணால் மொதல் அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மொதல் அந்த ரூபா பைசான்னு இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட்ஸில் மாற்றணும் எல்லாத்தையும் ரூபாவில் மாற்றுங்க இல்லை எல்லாத்தையும் பைசா மாற்றுங்க லோயர் யூனிட்ஸில் மாற்றுங்க நல்லது அப்போ எல்லாம் பைசா மாற்றுங்க அப்போ ஒரு ரூபா டூ இஸ் டு த்ரீனா ஒரு ரூபா வந்து எத்தனை காயின்ஸ் இருக்குது டூ கே த்ரீ கே இருபத்தஞ்சி பைசா ஃபோர் கேல இருக்குது மொத்த எவ்வளோ ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பைஸ் காயின்ஸ் ஐம்பது பைசா நாணயங்கள் எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க அப்போது டூ கே காயின்ஸ் இருக்குது ஒரு ரூபா வந்து டூ கே காயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய மதிப்பு என்னது ஒவ்வொரு காயினும் நூறு பைசா அப்போது த்ரீ கே ஐம்பது பைசா இருக்குது இப்போ நாலு ஐம்பது பைசா இருந்தால் இரநூறு அஞ்சு ஐம்பது பைசா இருந்தால் இரநூத்தம்பது அப்போ த்ரீ கே ஐம்பது பைசானால் அதனுடைய மொத்த மதிப்பு த்ரீ கே இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி ஃபோர் கே இதெல்லாம் இருபத்தஞ்சி பைசா அப்போ இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ஃபோர் கே இதை கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து பைசா மாற்றினீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் பைசா அவ்வளோதான் அதை சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கேன்சல் வந்துடும் ஸோ நூறு ஐம்பது இருபத்தஞ்சி பைசா டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை சொற்கடிங்கன்னா எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டா கூட சப்போஸ் இது தெரியல இதை எழுதிட்டா கூட அடுத்து அதையும் காப்பி பண்ணிடக்கூடாது திரும்ப எக்ஸோட மதிப்பு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு கேட்குறது என்னது ஐம்பது பைசா நாணயங்கள் எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஐம்பது பைசா நாணயங்கள் எத்தனை த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஸோ தேர் ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி 